。他的身高一米五八，却有着超强的爆发力，也曾打破亚洲赛事的记录，甚至还是世界田联积分榜亚洲地区的第一名。广东女飞人梁小静，她从小就展现出过人的运动天赋。在港坪镇中心小学就读时，每次上体育课、跑步比赛都是跑第一名。到四五年级时参加校运会、全县中小学生运动会比赛时，一直是一百米、六十米短跑第一名。梁小静的短跑天赋显而易见，前程启动堪称世界级的。但是在后半程，梁小静加速有些乏力，这也是梁小静唯一的短板，导致她在各大赛事中都遗憾地丢失了该有的奖牌。比如在2018年国际田联柏林站和2019年多哈世锦赛上，梁小静的短板比较明显，这也是中国短跑选手的短板。如果你知道梁小静。那么一定得认识认识他的老乡莫加迭。莫加迭短跨天赋出众， 2 0 1 9年竞技状态火热，主攻400米和400米栏两项。青运会前已夺得了沈阳全国锦标赛400米栏冠军和世锦赛选拔赛400米冠军，其中400米栏夺冠成绩56秒 70， 高居今年全国第一、亚洲第三。他来到太原青运赛场实力超群，已无一个强劲对手。目前最大的敌人就是他自己。莫加迭于是以豪情万丈、气吞山河气势，斩获了体校甲组女子400米、一城接力、四乘200米接力和400米蓝四枚金牌，并夺得了四乘400米接力银牌，成为田径赛场夺得奖牌最多的天才选手。其中400米夺冠的53秒 06， 创造个人最好成绩的同时，也和湖南廖梦雪53秒06并列全国第二，次于排在第一的童增欢52秒90。莫加迭， 2000年2月出生于广东省肇庆市怀集县港坪镇，和短跑名将梁小静是同一个集镇的人，两人都拥有超乎常人的运动天赋，身材不算很高大，在各自运动赛场上迸发出惊人的能量。而年仅19岁，莫加迭400米和400米栏都达到了国家健将级别，未来也将成为这两个项目的中国霸主，前途无量。好了。今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。所以他后程跟前程跑的一样快，而这个年轻的运动员像张智慧啊，他后程的里程储备就不太充分了。呃，通过今年的全国田径锦标加了更多的尖项，有的运动员甚至从一百米是跑到四百米，嗯，啊，四百米四百栏，呃，参加的四乘四的接力。等等这些项目，那么现在可以看出来，我们现在的训练和以前不完全。以前运动员单打一路多一点，嗯，是吧？肩项的这个能力啊，都差一点。看最后的决胜，嗯、呃，莫加杰就是后程的节奏能力，因为他跨栏。苏炳添曾经在一次演讲中提到，和博尔特相比，相对矮小的自己，在同样的百米赛道上，自己要比对方多跑七步。在短短一百米的赛道上，想要弥补这七步，所要付出的辛苦远远超出人们的想象。在中国田径队里，有这么一个女运动员，身高问题一度也困扰着她，但她用努力和成绩向世人证明了自己。这个人就是梁小静。每当赛前准备时，一位位运动员站在跑道上，解说员在做着介绍。身高只有一米五八的梁小静显得是那么娇小。但娇小的身体里蕴含着无比强大的爆发力，哪怕是面对人高马大的欧美运动员，也丝毫不怵。第十四届全运会女子一百米预赛中，来自广东肇庆的女飞人梁小静以十一秒五二的成绩位列预赛第二，晋级决赛；而她的国家队队友葛曼琪以十一秒三零的预赛第一好成绩晋级决赛。全运会女子一百米决赛赛场将上演梁小静与葛曼琪之间的一姐之争。梁小静。梁小静的途中跑步频技术和步幅技术非常的出色。四五六三个倒刺是现在中国女子四乘一百米接力队的主力成员。我们来关注一下这一枪。梁小静一马当先，前面五十米保持了绝对优势，但格曼奇后程能力更加强大，后程逐渐超越，最后二十米差距越来越大，以十一秒二二的成绩获得冠军。
，前国家队员名将袁奇奇在最后时刻爆发出强悍的速度，也超越了梁小静。以十一秒三九的成绩获得第二名，领先梁小静十一秒四零，仅零点零一秒。我们绝对可以相信梁小静的启动，毕竟连西佩尔斯都认同的。到了他赛季的最好成绩。这个角度我们可以更加直观的看到。冲刺加速能力更强的还是葛曼奇，他在后程的这个力量优势显现出来。十米绝对的领先，葛曼奇在拼命的追，梁小静现在还在领先，葛曼奇超越，完成反超，最后撞线。二零一八年国际田联世界室内锦标赛女子六十米预赛，梁小静用实力得到了世界飞人西佩尔斯的认可。Liang Xiaoxing from China, good new developing youngster, just twenty. Personal best at, or equaling a personal best this winter. There she is. It's one of the more comfortable heats. We're obviously keeping an eye on fastest losers. Bianca Williams still the quickest after two. There are six heats. So, 启动超强与西佩尔斯处于同一条直线上，后期加速方面有些弱势，跑出七秒二四晋级半决赛。赛后，西佩尔斯也是高度认可爆发力惊人的梁小静。Liang after a very good start to ensure her third spot. In fact, she got second in the end, Colin. 如今，梁小静对自己做出了针对性训练，弥补自己后程的短板。我们共同期待小不点刷新自己的个人 PB。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下。我们下个视频再会，拜拜。零点零三秒，这或许就是一个人眨一下眼睛的时间。但在田径赛场上，这就是金牌与银牌的差距。近两年，中国田径涌现诸多新星,星，福建选手林雨薇和四川名将吴燕妮表现最为出色。二零二零年绍兴全国锦标赛，吴燕妮以十三秒零九获得冠军，林雨薇十三秒二二亚军。今年上半年，林雨薇状态呈稳步上升的好势头。在多场逆风比赛中跑出靠近13秒的成绩。吴燕妮本赛季状态虽然慢热，但在重要大赛取得突破，全国奥运选拔赛跑出12秒98夺冠，职业生涯首次突破13秒。随后，他又在2021年全国田径锦标赛暨全运会资格赛中创造12秒87个人最佳，与日本两位名将四田明日香、新木一卫并排名今年亚洲第一，这也是中国队2015年以来最好成绩。在第十四届全运会女子一百米栏的比赛中，他们两位上升势头正盛，也被很多人看好，是这届全运会的冠亚军人选。在女子一百米栏预赛中，他们被分在了预赛第三组。预赛第一组出场名单上也有几位跨栏高手：河南的陈佳敏，中国香港的吕丽瑶，湖北的尤娜，江苏的汪丽。其中，中国香港的吕丽瑶，看她那个身段，就知道她绝对是个猛将。半决赛对他来说不在话下。Hey! 比赛开始，陈佳明、吕丽瑶迅速上篮，前五十米两人齐头并进，一度碾压其余四人。但在八十米过后，陈佳明、吕丽瑶两个人速度减慢。处在后面的汪丽追了上来，直接拿下小组第一，晋级半决赛
在预赛第二组中，有两个选手需要重点关注。第一个就是湖南选手夏思宁。当镜头转向他时，全场观众无一不喊一句“哇塞”！这样的颜值在田径场上真是少见。想当初，在2019年时，那时候他还是一个初中生，参加了田径青少年比赛，在其中他表现优异，展现出了非常强势的短跨能力，一度领先其他人数十米的距离。那一次，他打破了青少年的全国纪录，如今脱胎换骨，逆袭成了田径女神，真是有点期待她的实力。江苏选手王豆是一位实力很强的选手，不出意外的话，他将会以小组第一的成绩直接晋级半决赛，与强者较量。比赛开始，王豆启动反应稍慢，第三个攻篮，前三十米稍稍有点落后，夏思宁紧随其后。六十米过后，王豆加速攻赶上来了，速度越来越快，超越了其他人，领先第一。十三秒一三位列小组第一，晋级半决赛。夏思宁十三秒四九无缘半决赛。对于刚进入成年女子组比赛的她来说，这一次没有能够进入半决赛，算是在意料之中。毕竟这是她的第一次，如今的她才开始冒尖。相信她只要通过系统训练，加上自身出色的天赋，她一定可以再进一步。或许下一届全运会前三会有她的一席之地。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。关于林雨薇和吴燕妮的巅峰角逐，我们下期视频叙述。有喜欢田径的老爷们，烦请点赞、关注、支持一下，你们的支持将是我最大的动力。